Yo no quiero que nos confundamos. No, yo tampoco. No sé si fue la emoción. Todo me pareció demasiado especial. Solo quiero que sepas que esto que siento no va a cambiar. Este amor cautivo. Se siente muy bien al dármelo. Ahora entiendo la actitud de Marta hacia Santiago todos estos años. No se imagine ese señor. Entre lo que contiene ese celular y, y pues lo de su niña, ella ha sufrido mucho. No le digas a nadie que me diste el celular, eh. mucho menos a Marta. Eh. Lo dejo todo, eso y más. Esto es tan bonito. Tan diferente. Lástima que... Lástima que esto no puede ser. ¿Cómo? ¿Me lo estás diciendo porque le tienes miedo a Fausto? Consuelo. ¿Es por eso? Por favor, yo me voy a encargar de él. No. No quiero que... ¿Qué? Que se veas lastimado por mi culpa. Pero tú no eres culpable de nada de lo que ha pasado. Le pudo pasar a Nuria. Consuelo, tú te mereces lo mejor, no lo peor. No te mereces a alguien como Fausto. Es más, voy a ir a hablar con él en este momento y le voy a decir que no quieres nada con él. No. Mi relación con Fausto la termino yo, no tú. Sí, pero no quiero que vaya sola. No quiero que te vuelva a poner un dedo encima. No lo va a hacer. El imbécil de Valentín está pensando en postularse a la presidencia del grupo si mi papá decide retirarse. Pero eso no va a pasar. Y para colmo, mi papá le está insistiendo a Santiago para que regrese al corporativo. Me costó mucho tener que quitarlo de en medio para tenerlo de vuelta metido sus manos en mis cosas. Mucho menos para que sea presidente. La presidencia, esa me pertenece. A ver, yo solamente puedo resolver un problema a la vez, Valentín. La única carta que tengo para sacarlo del camino es Amelia. Necesito que ella insista en tomar el control de sus acciones. Yo creo que con lo de la bebé la señora Amelia esté para eso, Patrón. Pues necesito que esté. Y si para eso me tengo que conseguir otro hijo. Pues lo hago. ¿Y aquí con quién se supone que estoy hablando por teléfono? Con el orfanato de Aguascalientes. Para que yo me niego. Vaya manera de presionarme, jovencito. <risa> Eres adorable, ven. ¿Y si lo vas a llamar, verdad? Claro. Y también voy a llamar a Braulio para comentarle lo que hablamos hace ratito. Braulio rete buena onda, pero... Si él se convierte en mi papá... Entonces, Diego... Te entiendo, mi amor. Pero en caso de que Diego no pueda adoptarte, ¿te molestaría que Braulio fuera tu papá? No puedo tener dos papás. Pero puedes tener un gran amigo, un papá, una mamá, una familia solo para ti. Necesito que me firmes estos papeles y me los llenes de inmediato. Sí, claro. Mira, tú sigue dibujando. Ahí. Más pastito, mi ¿no? 
¿Qué quieres que te diga ojitos bonitos? ¿Ah? <risa> claro que siento algo por ti. ¿No se me ve? Solamente no quiero volverla a pasar mal. ¿Por qué la vas a hacer mal? Eso dicen todos. Ah, que soy como todos. No, no dije eso. Eso es. No. Ah, ok. Pero me doy cuenta de todo. Ve cómo está Liana. Muere por ti. Todas mueren por ti, nadie Violeta. Muere por, nadie muere por mí. Además, eso no importa. Lo que importa es que yo solo tengo voz para ti. ¿Mm? Ya se acabó la hora de mi comida. Sí. Te llevo. No. ¿Por qué? No quiero que la gente empiece a hablar y... Pues, no, no quiero chismes en el trabajo. Que hable, no pasa nada. Sí. Me voy solita. <risa> Uy, pero ¿qué es esta belleza? ¿Quién hizo este espacio tan lindo? Santiago. Bueno, en verdad es un regalo para... Para la pensión. Sí, para la pensión. Ay, pues ahora tenemos un pateo de caché. <risa> bueno, hay que, hay que admitir que me ayudó Raimundo. Tuvo mucho que ver en esto. Ahora, Rodríguez que no quiere que nadie se entere que anda con la rosa. Y fíjate que se parece a unos amigos míos. Que desde lejos se nota lo clavados que están. Venga. <risa> Yo... Tengo cosas que hacer. Sí. <risa> Compromiso. Disfruten el regalo. Ay, híjole, manita. A ver, a ver, cuéntame, ¿ah? ¿eh? Ese muñecote que ahora parece inquilino de tanto que se la pasa aquí, ¿no? ¿Cómo hizo para que le hicieras caso? ¿Ya le diste el sí? No, no, no. no. Somos solo amigos. <risa> y pues yo me chupo los dedos. A ver, cuenta. Ya. Te comiste al muñeco. Ey, ¿Cómo crees? Ay, pues mira, nada más es que yo te puedo dar unos consejitos. Ya que me hace uno que otro. Ay, con todo el tema de la bebé de Braulio y Amelia, ya no pude enfrentar a Santiago. Quería preguntarle qué se trae con la tal nube de una buena vez. ¿En serio piensas insistir? Por supuesto. Entre más difícil me la ponen, más ganas me dan de seguir. Que nunca pierdo, me conoces. Eliana, de verdad que lo tuyo ya raya en la obsesión. No te quiero ver sufrir. No, no es una obsesión mía. Hace años que yo llevo esperando mi oportunidad con Santiago y no lo voy a dejar pasar por una gata del almacén. No te entiendo. Con lo elegante, inteligente y bonita que eres, puedes conquistar a cualquier hombre y no te tienes que empeñar. El problema es que yo no quiero a cualquier hombre. Quiero a Santiago y voy a tenerlo. Y ya. Por favor, no necesito que quieras hacerla de mi conciencia. Coordina para hoy la reunión con la agencia de publicidad. He hecho todo lo que me han dicho y pues ustedes no han cumplido con su parte. Sigo esperando mi promoción, tío. No, no has terminado con tu cometido, Rosendito. Ahora te toca hacer la sombra de Santiago. Quiero saber todos los movimientos que él hace. Pero por... Porque el patrón quiere que siga a su hermano. Esto no tiene que ver con el patrón. El que quiere que lo siga soy yo. ¿Algún problema con eso? No. Mira. La ropa roja se está deshilachando. Haz tu chamba. Y aunque ese banquito lo hizo para toda la pensión, porque no sabes cómo quedó, ahora lo vas a ver. Lleno de flores. Me dijo que era para mí, para que cuando me sentara ahí pensara los mejores momentos que viví con Andrés. Ay, prima, qué romántico. Oye, pero no va por ahí la cosa. De verdad que cuando estoy con Santiago, bueno, yo le apodé ojitos bonitos. Uh -huh. Y cuando él me ve, no se sé, me dan hasta ganas de reírme. <risa> Tengo mucha paz. Prima, yo te voy a dar un consejo. Si te sientes a gusto con él, ¿por qué no le das un chance? Además, tú te mereces que te quieran, pues, así, bonito. A ver, piénsalo. Santiago no se ve que sea un irresponsable como el papá de Andresito que te dejó cuando estabas panzota. Ni tampoco como el mañoso de Pérez. No, 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 a ver, no. Gracias a Dios, él no es un CP. Sí. Ay, prima, de verdad, ¿qué se lució Santiago con ese regalón? Mm, qué bonito. ¿Y se puede saber qué te regaló mi Santi? No. no. Nuria, me acaban de hablar del corporativo Cepeda que ya está listo tu gafete. Qué locura, ¿no? Que aparte de que lo pierden, se tardan años en hacerte uno nuevo. 
¿Me puede poner, por favor? Oiga, ¿y usted no cree posible que me lo puedan mandar así? ¿No pierdo horas de trabajo? <risa> no. Tienes que ir por él, Nuria. Mira nada más a quién le dio la bendita gana de aparecer. ¿Dónde estabas? Me porté a la escuela y no te encontré. Estaba... en, en la casa de, de unas amigas. Estaba haciendo un, un trabajo. En la casa de unas amigas. Fausto, ya estás tomando desde temprano. Aquí las preguntas las hago yo, mamacita. Y me vas a dar los nombres de tus amiguitas. Vas a ver dónde localizarte siempre. ¿Estamos? Sí. Sí, ya. ¿Dónde está tu anillo de compromiso, Consuelo? No, lo dejé aquí, es que no, no es seguro que yo lo traiga. La... Con la mujer del Fausto nadie se va a meter, mamacita. Así que póntelo. Está muy... Y como la calle está muy peligrosa, mejor te encierro. No, 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 no. no. Acércate para que veas. No me entiendo. ¡Cállate! Voy a donar todo esto a una fundación. Estoy segura que a ellos les va a funcionar mucho más. Me parece un gran gesto de tu parte. Y a mí me alegra verte mejor. No me queda de otra, ¿no? Parece que reponerme a las adversidades es la historia de mi vida. Amelia, yo... Pues quería hablar contigo porque... Necesito hacer las paces. Y a mí no me alegra lo que pasó, como tú siempre crees. ¿Así? ¿Ah, ¿Y entonces por qué te portaste de esa manera tan rara con Mariana? Porque yo sé lo que es dar un hijo en adopción. ¿Por qué? Porque soy madre. Porque no me imagino ese dolor. Pero mira, a mí el tiempo me dio la razón. Y esa muchacha se arrepintió de dar a su hijo en adopción. Sabes que a veces no te entiendo. Parece que te empeñaras en hacerme sentir así. Recordándome que yo jamás podré ser madre. No, Amelia, esa nunca fue mi intención, de verdad. Amelia... Santiago, lo siento mucho si no te puedo acompañar a lo del juicio de Gaitán. Hombre, no pasa nada. Sí, sí, pero es que... Quédate tranquilo, yo sé que... que todo va a salir bien, confía en mí, sé por qué te lo digo. Sé que él va a aceptar la verdad y va a reconocer que es culpable. Sí, espero. Gracias por todo, ¿eh? Yo sé que no eres bueno expresando lo que sientes, pero... tienes un corazón de oro. Sin ti esto no habrá sido posible. No, no. No me agradezcas. Que yo sé perfectamente que tú hubieras hecho lo mismo por mí. Me voy. ¿Vienes? No, tengo que ver a Liana. Y por cierto, ¿le piensas hacer caso? Hombre, me la quiero mucho, eh, pero no como ella espera. Bueno, avísame cualquier cosa. Sí. Tener que venir a este corporativo. Venga, Nuria, vamos por el gafete. ¿Nuria? 